அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆரக்ஷா சேனல் நம்ம நம்ம இன்னைக்கு சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் சப்பாத்தி ரோல் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நீள வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து நீள வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூந்தி விழுது எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேரட் ஒரு பெரிய நம்பர் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து அரை கிலோ எடுத்து அரை வேக்காடு பாயில் பண்ணி நான் இந்த வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்தாணி நூற்றி ஐம்பது கிராம் பச்சை பத்தாணி எடுத்திருக்கேன் தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் தாளிப்புக்கு ஜீரகம் வாசனைக்காக கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ளேவருக்கு உப்பு தேவைக்கேற்ப தண்ணி தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு எடுத்து நான் பிணைஞ்சி வச்சுருக்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பாத்திரம் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் போதும் எண்ணெய் சூடு ஏறிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சீரகத்தை சேர்த்துக்கிட்டேன் சீரகம் புரிஞ்சிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு போகிறேன் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதக்கிடுச்சு இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டையும் இதில் நான் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் கேரட் வதங்கிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை பத்தாணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பத்தாணி கூடவே தனி மிளகாய் கூடும் மஞ்சள் பொடியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வதக்கிக்கலாம் நம்ம இப்போ எல்லாமே போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழமை இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்க நான் இப்போ வந்து தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜில் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ந நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சப்பாத்தி சோத்து எப்படி ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி போட்டு எப்படி நம்ம ரோல் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து கல் பற்ற வச்சுட்டேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த தவாலை வந்து சப்பாத்தியை போட்டு எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தியை வந்து ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டேன் இப்போ லேசாக லேசாக எண்ணெய் ஊற்றி இது போல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இப்போ இந்த பகுதியை நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு இந்த பகுதியும் அதே போல் லேசாக எண்ணெய் ஊற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தியை ரெண்டு வாட்டி திருப்பி போட்டுட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங் மசாலா எடுத்து இது போல் அரேஞ்ச் பண்ணணும் கொஞ்சமாக வைங்க ரொம்பலாம் வைக்கக்கூடாது பாருங்கள் நல்லா இது போல் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணுறது எப்படி நான் காத்துறேன் பாருங்கள் ஜென்டலாக இப்படி கையிலே நம்ம ரோல் பண்ணணும் இது போல் ரோல் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து திருப்பி போட போகிறோம் திருப்பி போடும்போது ஜென்டலாக நம்ம திருப்பி போட போகிறோம் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு அப்படி போட்டால் போதும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ரோல் சப்பாத்தி ரோல் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நான் எடுத்து வச்சிடுறேன் இன்னொரு ஒரு சப்பாத்தி எப்படி ரோல் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காத்துறேன் ஸ்டஃப்பு ரொம்ப வைக்காதீங்க கம்மியாக வச்சாலே போதும் கையில் பண்ண முடியாதுங்க இது போல் அழகாக ஸ்பூனில் கூட பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சுவையான வெஜ் சப்பாத்தி ரோல் நம்ம பண்ணிட்டோம் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை இன்னொரு நல்ல ஒரு ரெசிபி வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விபிஎஸ்என் நன்றி வணக்கம்